ఎంత పేర్లు పద్మావతి గారు సరోజ సరోజ గారు ఇద్దరు కలిపి లక్ష రూపాయలు ఇచ్చారు సిస్టర్స్ లెక్చరర్ ఎంవిఎస్ కాలేజ్ థ్యాంక్ యూ అమ్మ ఇది మున్సిపాలిటీ పారిశుద్ధ కార్మికుల కోసం అంతే కదా మీరు లక్ష ఇచ్చారు నేను లక్ష కలిపి రెండు కలిపి వాళ్ళకి పెంచారు ఇది కూడా దూర దూరంగా ఉండాలి సార్ వివిధ వివిధ వర్గాలకు ఉన్నటువంటి అనుభవాలు తొలగించాలంటే బాధ్యత మీ మీద ఉంది అదేవిధంగా అంటే సరైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి మన యొక్క రాష్ట్ర జిల్లా యంత్రాంగం అంతా కూడా ఆ విధమైనటువంటి సన్నద్ధకు ఏర్పాట్లు అన్నింటిలో ఉన్నది కాబట్టి ఈ విషయాలు అన్నిటి కూడా మనతో పంచుకోవడానికి మన గౌరవ జిల్లా కలెక్టర్ గారికి ఆయన వివరిస్తారు కాబట్టి వాటిని ప్రజల దగ్గరికి తీసుకెళ్లి ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి ఒక భయాందోళనను మంచి విషయాలను వాళ్ళకి చేరవేసి వాళ్ళందరూ కూడా మన వెహికల్ పంపించమని మేము పంపిస్తాం మీకు ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉంటే రెండు మూడు పార్సల్ ఇస్తాం వాళ్ళనే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయమనండి వాళ్ళ సంతృప్తి కోసం అదర్వైజ్ మాకు ఇచ్చిన మేమైనా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ పాటించండి మన జిల్లాలో గౌరవ మంత్రివర్యులు చాలా శ్రద్ధ తీసుకొని ఐదు రైతు బజార్లు పది సంచార రైతు బజార్లు పెట్టడం జరిగింది బహుశా ఎక్కడ ఇంత మంచి ఏర్పాట్లు చేసి ఉండరు రైతులకి ఒక విషయాన్ని ఖచ్చితంగా తెలియజేయమన్నారు మేము రేపు రైతుల ప్రతినిధుల్ని పిలిపించి మాట్లాడబోతున్నాం మీ ద్వారా కూడా నేను రైతులకు చెప్పేది ఏంటంటే ప్రతి గింజ కొంటాం ప్రతి రూపాయి చెల్లిస్తాం ఆఖరి గింజ వరకు ప్రతి గింజ కొంటాం రైతులు మన దగ్గర మిగతా వెరైటీస్ లేకపోయినా ఎక్కువగా ధాన్యం ఉన్నాయి సుమారు ఒక లక్ష ఒక్క వెయ్యి ఆరు వందల తొంభై తొమ్మిది మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యాన్ని ఈసారి అంచనా వేస్తున్నాం మేము దిగుబడిని దానికి కొద్దిగా రెండు మూడు వేలు మెట్రిక్ టన్నులు ఇటు అటు కొద్దిగా పెరగనన్నా పెరగచ్చు తరగనన్నా తరగవచ్చు దానికి తగ్గట్టు రెండు వందల ఇరవై ఐదు ప్యాడీ పర్చేస్ సెంటర్స్ ద్వారా ఒకవైపు సింగిల్ విండోల ద్వారా ఒకవైపు సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ ద్వారా రెండు వందల ఇరవై ఐదు సెంటర్లు ఓపెన్ చేసి ప్యాడీ కొనడానికి విస్తృతమైనటువంటి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం దానికి కావలసిన మెటీరియల్ కూడా ఆల్రెడీ రిక్విజిషన్ మేము స్టేట్కి పంపడం జరిగింది అయినప్పటికీ కూడా మా దగ్గర ఉన్నటువంటి లోకల్ అరేంజ్మెంట్స్ కూడా ఈలోగ చేసుకుంటున్నాం అది రావడం రెండు మూడు రోజులు లేట్ అయినా సరే ధాన్యం రావడానికి రెండు రోజుల ముందే అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నాం మేము అయితే ఇందులో రైతులకి కొన్ని సూచనలు ఏంటంటే మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి వ్యవసాయ అధికారికి కానీ టోకెన్ ఆర్ కూపన్ వాళ్ళకి ఇమీడియట్గా అందజేయడం జరుగుతుంది ఆ రోజు ఆ కూపన్ ఇచ్చిన తేదీ నాటికి ఆ సమయం నాటికి మాత్రమే దయచేసి మీరు తీసుకురావాల్సిందిగా ప్యాడీ తీసుకురావాల్సిందిగా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను అందరినీ ఏ ఒక్కరూ భయపడకండి ప్యానిక్ గురి కావద్దండి ప్రతి గింజ లాస్ట్ గింజ వరకు ప్రతి గింజ కొంటాం ఇటు కరోనాని ఎదుర్కోవడం ఎంత డిసిప్లిన్గా మనం ఇంతవరకు ఉన్నామో అంతే డిసిప్లిన్గా రైతులు ఉండి ఎప్పటికప్పుడు మా దగ్గర నుండి వివరాలు తీసుకొని వాళ్ళ దగ్గర నుండి ఫీడ్బ్యాక్ మా కంట్రోల్ రూమ్కి ఇవ్వడం ద్వారా లేదంటే తహసీల్దార్లకు కానీ మండల అగ్రికల్చర్ ఆఫీస్కి ఇవ్వడం ద్వారా సహాయపడవలసిందిగా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఈ సందర్భంగా మరొకసారి నేను ఎఫ్పి షాప్ డీలర్స్ అందరికి కూడా రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే మీ దగ్గర ఉన్న ప్రతి గన్నీ బ్యాగ్ పాత గన్నీ బ్యాగ్స్ మీ దగ్గర చాలా ఉంటాయి ఇదివరకు కొంతమంది మాకు డబ్బులు ఇచ్చారు ఇవ్వలేదు రకరకాల కారణాలతో కొన్ని మీ దగ్గర ఉంచుకున్నారు మనకి ఇప్పుడు లక్షల్లో గన్నీ బ్యాగ్స్ కావాలి కాబట్టి మీ దగ్గర ఉన్న ప్రతి గన్నీ బ్యాగ్ని మాకు డిఎస్ఓ గారికి అందజేయండి ప్రతి గన్నీ బ్యాగ్కి ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన ద్వారా మీకు తప్పనిసరిగా చెల్లిస్తాం